ಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಪರಿಕ ಆಮ್ಲದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆನಿಯಲ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಾ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಐದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಗೆರೆ ಮಬ್ಬ ಒಂದು ಕಡೆದು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮಬ್ಬಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬದಲು ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಬ್ಬಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ ಇನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿನ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಅಂಚು ಗುಂಡಾಗಿರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಬೀಕರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೀಕರ್ದ ಅಂಚು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ರೇಖೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಆರ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ತಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ರಬ್ಬಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾಬೂನಿನ ದ್ರಾವಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೇನು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದರ ತಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲಿನ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭದ ಆ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೋಲಿನ ಎತ್ತರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರ ತಲೆ ಭಾಗವನ್ನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರಣಾಳ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಣಾಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಸಮೀಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೇಲಿನ ಕ ಕಪ್ಪು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಪ್ರಣಾಳದ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಪೂರಿ ಕಾಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿರ್ನಾಳ ನಳಿಕೆ ಸೊ ಆ ನಿರ್ನಾಳ ನಳಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ
ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ 